Qué bueno que nos acompañen en Reportero Industrial Mexicano. Yo soy David Luna y esto es Columna 5. En esta ocasión nos acompaña nuevamente Gerardo Trujillo, director de Noria Latinoamérica y presidente del Comité Panamericano de Ingeniería en Mantenimiento. Como siempre, un gusto, Gerardo, tenerte aquí. Y hoy nos vas a hablar del mantenente. ¿Cómo evoluciona esta profesión también? a la par de la tecnología y de las nuevas herramientas disponibles para el mantenimiento y la gestión de activos. Gerardo, un gusto, como siempre, tenerte aquí. Bueno, para Copiman, el Comité Panamericano de Ingeniería y Mantenimiento, un gusto, de verdad, la invitación. Eh, vamos a hablar entonces del tema de nuestra profesión, de los profesionales en el mantenimiento o los mantenentes. Evoluciona, por supuesto. ¿sí? Tenemos eh, un cambio radical, eh, Imagínense, la norma, la UNE 15628, que de, define cuáles son eh, las competencias de la gente que se dedica al mantenimiento, es del 2014. Cuando yo me pongo a revisar la norma, veo, por supuesto, que esa norma pues, ha cambiado con respecto al tiempo. Las cosas que tenemos ahora en 2022 no son las mismas que teníamos en, 2000, eh, en 2014, perdón, hace algunos años, entonces, que esto ha cambiado. ¿Qué, qué cosas nuevas vienen? Yo, yo lo veo desde dos perspectivas. Tenemos dos áreas en mantenimiento. El área relacionada con la confiabilidad y el área relacionada con la ejecución del mantenimiento. Quiere decir, el diseño de los planes y las tareas de mantenimiento en función de las herramientas con las que contamos. Y eso ha cambiado muchísimo. Tenemos ahora tecnología, la incorporación de la industria 4.0, que nos da más herramientas que las que ya teníamos, porque sensores ya teníamos, porque máquinas conectadas con los, con los equipos SCADA ya teníamos desde hace mucho tiempo. Pero ahora esa información la podemos juntar con la información de la parte de operaciones. Entonces nos permite crear planes y, e identificar modos de falla que antes teníamos perdidos. Entonces ahora nuestras competencias son mayores, tenemos más datos, yo diría demasiados datos. Estamos con el concepto, el concepto de Big Data y qué hacemos con esa Big Data. Entonces, bueno, en confiabilidad tenemos que empezar a trabajar con los nuevos elementos de simulación, con obviamente la, la, la parte de RAMS, que ya la conversamos en una cápsula anterior. Y en mantenimiento tenemos que aprender a usar mejor esa tecnología y esas herramientas que tenemos de las máquinas que se comunican con nosotros. Eh, quiere decir, vamos a tener que trabajar mucho más eficientemente desde la perspectiva de planificación y programación con una retroalimentación en tiempo real de qué está pasando con las máquinas. Los planes de mantenimiento se hacen para dos, tres, cuatro meses, pero ahora ya podemos tener información que nos diga mucho más cercano qué está pasando con la máquina y hay que meterlo en el plan de mantenimiento y hay que programarlo para hacer que la máquina mantenga su confiabilidad. Otro de los elementos que es muy importante y que generalmente ha sido ignorado desde el punto de vista de la parte de mantenimiento es el elemento humano. Nos tenemos que centrar mucho más en trabajar buscando la confiabilidad humana, eh, hacer que la, máquina, eh, que la máquina sea confiable, pero a través de un humano más confiable. Quiere decir que tenga sus capacidades y sus técnicas eh, adecuadas para hacer su trabajo. Y ahí mismo vienen los elementos de habilidades suaves que el mantenente tiene que empezar a, a desarrollar. Nosotros, yo nací en una época donde el, de verdad el gerente de mantenimiento era duro, era grosero. Había algunos que hasta golpeaban a los, a los trabajadores y les gritaban y los insultaban. Eso ya no se da en nuestro, en nuestro medio. Tenemos que empezar a trabajar con técnicas de motivación, con técnicas de eh, hacer que la gente se sienta a gusto para que pueda resultar mejor su trabajo. Las habilidades blandas forman uno de los elementos más importantes que hay dentro de lo que es el nuevo mantenedor. Eh, hay que desarrollar un plan de carrera. La gente empieza, yo, yo siempre le digo a los, a los ingenieros nuevos, no se metan a estudiar en este momento MBA si están en mantenimiento. Ese lo van a ocupar más adelante cuando pasen a una posición gerencial. Porque todos los que estamos en mantenimiento empezamos con los fierros, empezamos trabajando directamente con las máquinas y luego vamos gestionando las máquinas y luego vamos diseñando los planes y luego vamos administrando los planes. Ahí es donde tenemos que tener habilidades financieras desde el punto de vista de lo que son los gerentes y luego habilidades técnicas de diseño desde el punto de vista de lo que son los supervisores y los ingenieros y luego habilidades duras pero bien, bien, bien formadas desde lo que tiene que ver con cómo hacer la reparación correctamente, cómo alinear la máquina correctamente, cómo inspeccionar la máquina correctamente, por supuesto, cómo lubricar la máquina correctamente. 
el mantenimiento prescriptivo, que es la nueva forma de hacer el mantenimiento a través de la información de las máquinas, nos va a dar eh, dos que tenemos que trabajar desde la parte estratégica de la Big Data y después convertirla a través de eh, algoritmos matemáticos en una prognosis para que podamos incluso pedirle a las máquinas que se autoajusten que ese es el concepto del mantenimiento prescriptivo, tener la prescripción de la mejora hacia, la, hacia allá. Entonces, si vemos todas estas nuevas tareas, bueno, ese es el perfil del nuevo mantenedor. Tú me dirás, eh, ¿cómo, ¿cómo ves eh, si estamos preparados actualmente para tener ese nivel de mantenedores que son la necesidad de hoy, no la del futuro? Pues, eh, importante el tema de entender... Eh, Primero, las tecnologías que creo que tienen mucho que ver y después cómo las personas se adaptan a estas nuevas herramientas. Y, y tú mencionas algo interesante, que entre más información, mayor prontitud o mayor eh, oportunidad tienes eh, de, de lo que está sucediendo con los equipos. Y aquí me, me lleva un punto. Eh, entre más información, más flexibilidad debe haber en la planeación del mantenimiento, Gerardo. Fíjate que ese es uno de los elementos más hermosos que tiene eh, lo que nos trajo la industria 4.0. Yo creo que el área más beneficiada con industria 4.0 es la de mantenimiento, porque incorporó cosas que no tenía. Bueno, hizo que los sensores fueran más económicos, hizo que se comunicaran de una mejor manera. Ahora ya podemos poner sensores realmente por un costo de risa, que comparado con el, el costo de la mano de obra de la gente que tiene que ir a recolectar información, pues obviamente es, es mucho más conveniente. Pero esa capacidad que tenemos ahora de ver modos de falla aquí, con la información de la operación, de la presión, de la temperatura, de la velocidad, de todos los elementos que no teníamos, los algoritmos aprenden con ellos. Y entonces los modos de falla son mucho más detectables. También tenemos herramientas que hacen que los modos de falla puedan ser corregidos más rápido. En la curva PF nos acercamos más a la P o incluso antes de la P para lograr una mayor confiabilidad de los equipos. Y uh, otro tema interesante es lo que hablas de las habilidades suaves, ¿no? Y sobre todo de la forma en que seguramente se ve el mantenente o el profesional del mantenimiento en la planta. Primero, cada vez más ligado a producción. Segundo, cada vez más ligado a gerencia. Y dejó de ser, y perdón que sea tan peyorativo, ¿no? El señor del overall con la caja de herramientas paseándose en la planta. Se acabó. Ahora somos técnicos, ahora somos... De hecho, el... fíjate que... El, el concepto que tú mencionas es bien claro. El overall con la caja de herramientas se queda en el olvido porque ahora nuestra función no es reparar las máquinas. Nuestra función es evitar que las máquinas se dañen. Entonces, utilizamos tecnologías completamente diferentes. Gracias al trabajo intelectual, el mantenimiento se convierte en un tema verdadero de análisis y es pues, un trabajo eh, eh, de, de, de cerebro, de mente factura, ¿no? Eh, Gerardo, muchísimas gracias. Creo que hay mucho que ahondar, como siempre, en estos temas, pero ya habrá la oportunidad y el tiempo para que podamos irlo abordando. Un saludo y, como siempre, pues eres bienvenido aquí en Columna 5. 